गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हव आर यू आल ई हॉप आल यू आर् आल डूइंग गुड एंड सब बहुत कदमी अंदर एस डे क्लास विनारा मल्ल चाल रोज तरह कदा ओके इवा कमिंग टू हि अवर् क्लास वाट अवर् टापिक इज अबउट अवर् क्लास पार्ट टू लास्ट टाइम एम ना चपंडी हाँ मैडम मंडे कदा रिजी थर्सडे कदा मैं मर्चिपया अंटारा खचिता गुर्तपेकाल लास्ट क्लास कदा लास्ट क्लास में मैं ने जेडर बेस ने जेडर अंटे मेल फीमेल मेल अंटे फीमेल अंटे लास्ट क्लास आलरे चपा मेल अब फिमेल अटे अम्मा सो इला जेडर बेज एज बेज अकेजन फार्मल नार्मल क्याजुअल नईट वेर स्पेषल वेर इवन ने कदा नैक्स्ट कमिंग टू अवर पार्ट टू अवर टापिक इज अबउ क्लैमेट अंड कास्ट क्लैमेट अंड कास्ट वाट अवर टापिक इज अबउ क्लैमेट अंड कास्ट क्लैमेट मैडम बटल गुरी तल इन रखा उ इन इंत यूज उठाया इला वेवला अवन मैं सैन अंटे अदे कदा सो अंट मन चपाने सैन अट ओके क्लैमेट पीपल वेर डिफरेंट क्ला इन समर अं विंटर् सीजन सो विंटर एम वाड़ता उलन क्लाड़ता स्वेटर्स वेसको मैं लास्ट टाइम चूसर कदा वर्षा एक्व रेन पड़ने वाल मन को फ्लड्स वे हईदराबाद सो अला टाइम में हापीग काटन क्लाको खचिता ज्वर वस्तु दग्ग वस्तु जल वो मूडो वस्ते अला टाइम में एम वेसको खचिता उलन क्ला वेवाली समर टाइम में एम वेवाली काटन क्ला वेस समर समर वेरी फस्ट समर गुजरात तेजक समर सब वेरी मेड आफ काटन Light coloured and loose fitting clothes keep away summer heat and make our body cool and comfortable. So summer lo in just tam chala cool ga ondan ki cotton dress le waist ko wali. Why we wear cotton sarees only? Why because we have to protect our body from the rays of the sun and the temperature of the sun. सो अला बाडी प्रोटेक्ट अला का समर सीजन उलन क्ला वेसको एक्टे अंतला पिंपल वेड़गोलोस्ट वेड़गोलो एंकंटे बाडी ओवर टेमपरेश ओवर हीटत अंकड़ा वाटर तागना वाटर तागं एगन चुटा वाटर बाडी टेमपरेशल लैवल अक्टे बैलेंस उड़ा उड़ा तक उड़ाऊ शुगर अने चक्कर तिंटे शुगर वस्तु तक तिंटे अलग्रीन लैवल पड़पुर बीपी अने उपू तिंटे बीपी वस्तु तक तिंटे लो बीपी वस्तु काबू तक तिना ये तिना मन को डेजर मीडियम का उड़ा बस लाइफ एपू नैक्स्ट अवाइड वेरिंग ब्लैक अंड डार कलर क्ला इन समर ऐज रिटर्न द हिट मैडम ब्लैक कलर क्ला वाल ब्लैक इज़ मई फेवरेट कलर मैडम अफकोर्स ब्लैक इज़ युवर फेवरेट कलर बेटा बट वै यूर वै यू आर् गोइंग अवट इन समर यू हाव टू वेर ओनली लाइट कलर क्ला अवाइड ब्लैक एंकं मन इंका टेमपरेश रिटेन इंका एक्व मन चाल आवर लगल बोंगत उठाएंटर कदा वेपर अने अला प्रोड्यूस बाडी का विंटर् डार अंड थिख वुल गारमेंट अंत क्ला आर् सूटबल ड्यूरींग विंटर ऐस दे की अवर् बाडी वार सो विंटर एम चेयर खचिता वुलन क्ला वेस As they keep our body warm, sweaters, mufflers, and wooden cloths protect us from cold weather. So, these sweaters are such as they catch them. Mummy, when you turn to the Nana night, they love to muffle their gutter. Chaligali ra baita. Ha, later, mummy, while New Year catch them, baita they will tear go mala morning and January second. Kala, I must need a good job. फीवर वे कला बैठ तिगा कदा चवल में मफ्लर कम काटन पे काटन एवर पेटो मम्मी मुसलोल पे मुसलोल के मन मन खचिता काटन पे एंटा काटन आने लोलो डैरक्ट मन की उड़े नर्वस मन थ्रोट की कनेक्ट सो ई थ्रोट नर्वस चल ग वास्तम अभी वास्टे को मन को स्वेल वो स्वेल वे मन को नोप गोंत नोप जल यानी मन फी फी सफर चेयरानबी एम चेयर मन एपड़ू बैठक चल ग लपल काटन पे पिल चपाली ट्रडिशन फैशन वाट वे यूजे वाट वे अडवांटेजे डिअडवांटेजे पिल ने मन एडुकेशन अंत ओन स्टडी तो का मन इच्छे डिप्लीन ने बटी मन इच्छे मोरल सपोर्ट ने बटी पिलू चाल ने इन चाल मंदिर पिल चोल पेको वेतम 
మా వీడియో తెలియని వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటారు ఏంటి ఇవ్వడా మార్నింగ్ టైమ్స్ కూడా చెవులో దూది పెట్టుకొని వెళ్తుంది అని వాళ్ళకి తెలియదు సో ఈ చెవులో దూది పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది చల్లగాల నుంచి నన్ను నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను వాళ్ళకి నేను చెప్పినప్పుడు వాళ్ళది ఓహో అవునా అయితే మేము కూడా పెట్టుకుంటామని రియలైజ్ అవుతారు అనమాట అలాగే మనము మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి అని పిల్లలకు నేర్పిస్తూ ఉండాలి పీపుల్ వేర్ వాటర్ ఫ్లూ క్లాత్స్ ఓ వెన్ దే గో అవుట్ ఇన్ ద రెయిన్ ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్లో చెప్పాను కదా రెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము ఖచ్చితంగా వాటర్ ప్రూఫ్ వాటర్ ప్రూఫ్ అంటే మీరు చేస్తూ చూస్తూ ఉంటారు కదా రెయిన్ కోట్స్ ఏవైతే రెయిన్ కోట్స్ ఉన్నాయో వర్షం పడినప్పుడు ఏమవుతాయి ఖచ్చితంగా రెయిన్ కోట్ వేసుకుంటే మనకు వాటర్ అనేవి స్విజిల్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే కింద పడిపోతూ ఉంటాయి లేదనుకో నార్మల్ క్లాత్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఆ వాటర్ అనేవి పీల్చుకొని మనకి ఎక్కువగా లోపల చలి కలిగిస్తూ ఉంటాయి అందుకే వాటర్ ప్రూఫ్ రెయిన్ కోట్స్ అనేవి మనము వర్షం వచ్చినప్పుడు వేసుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ కాస్ట్ సో కాస్ట్ గురించి నెక్స్ట్ తెలుసుకోబోతున్నాం మీకు తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కాస్ట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం పీపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ వేర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాత్స్ విత్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ దే బడ్జెట్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు నా బడ్జెట్ ఎంత నేను ఒక నార్మల్గా ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ లేదంటే మ్యాక్సిమం థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టి కొనుక్కోగలను అది నా బడ్జెట్ అలా కాదు పక్కన వేరే వాళ్ళు మంచి శారీస్ కట్టుకొచ్చారు కాబట్టి నేను కూడా వాళ్ళలాగా త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ పెట్టి కనుక్కో కొట్టుకోవాలనుకున్నాను అనుకోండి నాకు వచ్చేది సరిపో కాబట్టి ఏం చేయాలి నాకు ఎంత బడ్జెట్ ఉంటుందో అంతే నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అలా కాకుండా నేను ఓవర్గా వాళ్ళని చూసి వీళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అయిపోయి దేనికి ఇన్స్పైర్ కావాలి వాళ్ళలో ఉండే మంచిని నేను నేర్చుకోవడానికి ఇన్స్పైర్ కావాలి అంతే కదా పక్కన వాళ్ళు మంచి చెప్తున్నారు అంటే మనకు తెలియని విషయం మనం వెళ్ళి వినాలి మన చెవు అలా వేసి విని రావాలి అలా కాకుండా వాళ్ళు ఏదో చెడు పని చేసేస్తుంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళి అది విని ఇన్స్పైర్ కాకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నారే ఓ వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నారా హ్యాపీ మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నారా హ్యాపీ మంచిగా నడుస్తున్నారా హ్యాపీ మనకు ఉంది మనం కూడా హ్యాపీ అంతే అంతే కదా నేను ఎప్పుడు ఒకటి కంపేర్ ఎప్పుడు మా వీధిలో వాళ్ళకి కానీ నా స్టూడెంట్స్ కానీ ఒకటే చెప్తూ ఉంటారు ఏంటి చాలామందికి దేవుడు కళ్ళు ఇవ్వలేదు చాలామందికి దేవుడు నోరు ఇచ్చాడు కానీ మాట్లాడడానికి కెపాసిబుల్ ఇవ్వలేదు చాలామందికి చెవులు ఇచ్చాడు కానీ వినడానికి ఇవ్వలేదు కానీ మనకైతే ఏ చెవులు ఇచ్చాడు కళ్ళు ఇచ్చాడు మంచిగా చేతులున్నాయి కాలు ఉన్నాయి ఇంకెందుకు ఇంక దీనికి మించి ఏం కావాలి మనిషి బ్రతకడానికి కాసింత మంచి పక్కన వాళ్ళు బాగున్నారే అనడం కన్నా మనం ఇంకా బాగున్నాము మనలో ఉండే మంచి ఇంకా బాగుంది మనం కూడా ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళకంటే మంచిగా స్టేటస్ లెవెల్లో బాగుంటాము అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మనలో ఉన్నప్పుడు కాంకేర్సి మనలో ఉన్నప్పుడు ముందుకెళ్తాం అనమాట కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా పక్కన వాళ్ళలో ఉండే మంచిని చూసి మనం ఇన్స్పైర్ కావాలి కానీ వాళ్ళు బల బట్టలు వేసుకున్నారు వాళ్ళు అలా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు మనం కూడా అలాగే చేసేయాలని ఫాలో అయిపోకూడదు కదా సరేనా ఓకే నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లాత్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ లెదర్ సో క్లాత్స్ అన్నీ కూడా టూ టైప్ మెటీరియల్స్లో మేడ్ అప్ అవుతాయి ఏంటి అవి ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ లెదర్ డు యూ నో వాట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎస్ ఫ్యాబ్రిక్ అంటే ఏంటి ఎలా మేడ్ అప్ అవుతాయి టేక్ ఎ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ నాతో పాటు మీరు కూడా ఒక క్లాత్ని తీసుకోండి తీసుకున్నారా ఎస్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇలా ఒక క్లాత్ని తీసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ టేక్ యూ బుక్ అండ్ ఫుల్ ఎత్ అవుట్ ఎ థ్రెడ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక థ్రెడ్ని బయటకు తీయండి తీసాను నేను చూసి కనిపిస్తుందా క్లాత్ పట్టుకున్నాను క్లాత్లో నుంచి వచ్చే ఒక థ్రెడ్ని బయటకు తీసాను జస్ట్ ఎమ్ మినిట్ ఎస్ you will see that is made up of small thread or hair like strands so ikkada nik me kanpistunda na hair chala chinna ga undi kada so alage ee hair lagine ee thread anedi kuda chala small ga undi pull out one of them deentlo kuda inkote em untundanta inko thread undi chustunnara meeru pai nunchi nen ee thread lo nunche inkoti teesan so ila thread ni teesam tarvata emaindo chudam A fabric is a hair strand from where all fabrics are made up of. So, I will take a thread and 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 I will take a thread. Next, there are many types of fabric in this fabric. Fabric, urn and fabric. So, these fabrics are natural, synthetic and natural. మిక్స్ ఇప్పుడు నా శారీ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ శారీని చూడగానే ఇది ఏంటి సమ్ మిక్స్డ్ మెటీరియల్ అనమాట ఇది ప్యూర్ కాటన్ అయితే కాదు సమ్ మిక్స్డ్ మెటీరియల్ ఎలా చెప్తున్నాను ప్యూర్ కాటన్ అయితే నా ఓని ఉంది ఓని ప్యూర్ కాటన్ అనమాట
where do we get these fabrics from ekkadi nunchi manaki fabrics ostayi we get natural fabrics from plants and animals and synthetic man made fibers from కెమికల్స్ సో మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటాను కదా సో కెమికల్స్ అనమాట మనిషికి ఏంటి ఎక్కువగా సంపాదించేయాలి డబ్బులు ఉండాలి డబ్బులు అదేంటి మేడం డబ్బులు ఉండడం కోసం ఎక్కువ సంపాదించాలి అంతే కదా మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పైసా అయ్యి ఏదైనా వస్తువు ఇస్తాను అంటారు కాబట్టి ఆ మనీ కోసం తొందరగా ఎలా సంపాదించాలి ఇప్పుడు మ్యాన్ మేడ్ నార్మల్గా మనకు పత్తి అంటాం కదా కాటన్ అవి మనకు ప్లాంట్ నుంచి వస్తాయి అనమాట సో అప్పుడు మనకి ఇయర్ వన్స్ ఇయర్లీ వన్సే వేస్తాం అనమాట కాటన్ అనేది సో అదే ఒక ఇయర్లీ వన్స్ అంటే మనకు లేట్ అవుతుంది అదే కెమికల్స్ నుంచి అయితే తొందరగా వచ్చేస్తుంది సో ఈ థాట్ ఏం చేస్తారు మ్యాన్ మేడ్ అనే ఆయన మ్యాన్ మేడ్ మన కెమికల్స్ అనేవి ఎక్కువ యూజ్ చేసి క్లాత్స్ అనేవి తయారు చేస్తారు ఇంకొంతమంది కొంచెం ఓపిక ఎక్కువ వాళ్ళైతే ప్లాంట్స్ నుంచి అని ఎనిమల్స్ నుంచి కూడా కలెక్ట్ చేస్తారు న్యాచురల్ ఫైబర్స్ న్యాచురల్ ఫైబర్స్ అంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫైబర్స్ మీకు ఎవరికైనా ఎక్కడైనా బయట వెళ్తూ ఉంటే నార్మల్గా మనకు ఫీల్స్ కనిపిస్తుంటాయి పొలాలు కనిపిస్తుంటాయి కదా కమలాపురంలో కూడా చాలా చూస్తూ ఉంటాం అక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మనకు కాటన్ కాటన్ మనకు నార్మల్గా చూస్తూ ఉంటారు కాటన్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ జూట్ ఫ్లవర్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు న్యాచురల్ అనమాట సింథటిక్ అంటే నైలాన్ రేయాన్ ఇవి సింథటిక్ ఫైబర్స్ అనమాట అనిమల్ ఫైబర్ అనిమల్ నుంచి మనకు షీప్ నుంచి తర్వాత గోడ్ నుంచి క్యామెల్ నుంచి లెదర్ వస్తూ ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ టైగర్ నుంచి కూడా మనకు లెదర్ వస్తుంది తెలుసా ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ ఏంటంటే అనిమల్ ప్రింట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేవి చాలా ట్రెండ్ గా నడుస్తుంది అంటే లెపర్డ్ స్కిన్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్రింట్ లో శారీస్ అనేవి తయారు చేస్తూ ఉంటారు సో అవేంటివి అనిమల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఊల్ సిల్క్ న్యాచురల్ ఫైబర్స్ అదర్ క్లాత్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఫైబర్స్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ సచ్ యాస్ కాటన్ జూట్ ఫ్లాక్స్ అండ్ బనానా సో న్యాచురల్ ఫైబర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టు న్యాచురల్ ఫైబర్స్ అంటే మనకు ప్లాంట్ నుంచి వస్తాయి సో ప్లాంట్ నుంచి ఏమొస్తాయి కాటన్ వస్తుంది జూట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్లాక్స్ బనానా సీడ్స్ నుంచి కూడా మనకు వస్తుంది అనమాట బట్ వీ జనరలీ వేర్ క్లాత్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాటన్ అండ్ ప్లాస్క్ అంటే లెనిన్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య లెనిన్ శారీస్ కానీ లెనిన్ డ్రెస్సెస్ కానీ చాలా ట్రెండ్ కదా సో కాటన్ డ్రెస్సెస్ అనేవి మనం చాలా ఎక్కువగా వేసుకుంటుంటాం ఎందుకు కాటన్ వేసుకోవాలి కంఫర్ట్గా ఉంటాయి కూల్గా ఉంటాయి బాడీని కూల్గా పెడితే ఎక్కువ ర్యాషెస్ అనేవి మనకు కొన్ని డ్రెస్సులు వేసుకుంటూ అన్నీ వరకు వరకు గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు పిల్లలు ఎందుకు అవి అంతగా నైలాన్ సింథటిక్ లేదంటే రేయాన్ ఈ క్లాత్స్తో మిక్స్ అయి ఉంటాయి అదే కాటన్ డ్రెస్ వేసుకోండి కాటన్ శారీ కట్టుకోండి మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు నుండి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏది కంఫర్ట్ ఉంటుందో అదే వేసుకోవాలి పక్కన వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు బాగున్నారు మనం బాగా ఉండి ఇలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాం అనుకోండి రోజంతా ఇరిటేటింగ్ గానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వి గాట్ ఊల్ ఫ్రమ్ షీప్ గోట్ యా క్యామల్ అండ్ సో ఆన్ సో ఊల్ మనం వింటర్ సీజన్ లో వేసుకుంటామని చెప్పాను కదా ఊల్ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు క్యామెల్ నుంచి గోట్ నుంచి నెక్స్ట్ యాక్ నుంచి యాక్ చూసారా ఇది ఇక్కడ ఉండదు అనమాట మనకు మామూలుగా ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే ఎక్కడెక్కడ గుజరాత్ సైడ్ కానీ లేదంటే చండీగఢ్ అటు సైడ్ ఇవి బాగా ఫేమస్ అనమాట ఇక్కడైతే మనకు షీప్ ల్యాంప్ అని అంటే గొర్రెపిల్ల నెక్స్ట్ గోట్ క్యామెల్ ఇవి మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇలాగా వీటి నుంచి మనకి ఏం వస్తుంది వూల్ అండ్ క్లాత్స్ అనేవి వస్తాయి సరే టన్ ద పేజ్ పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ నైలాన్ రేయాన్ పాలిస్టర్ అనలిక్ ఎక్సెట్రా ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ ఫైబర్స్ అండ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్టిఫిషియలీ ఫ్రమ్ కెమికల్స్ దీస్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ మేకింగ్ సింథటిక్ ఫై ఫ్యాబ్రిక్స్ సో నైలాన్ రైలాన్ పాలిస్టర్ రేయాన్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకు కెమికల్స్ నుంచి వస్తాయి సో ఇవి కూడా ఫ్యాబ్రిక్స్ యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళ బడ్జెట్ని బట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు కదా కాబట్టి ఇవైతే మనకు లో బడ్జెట్లో వస్తాయి అనమాట కానీ అదే ప్లాంట్ బేస్ అయితే ప్లాంట్ బేస్ చాలా కష్టం ఉంటుంది ప్లాంట్లో నుంచి ఆ క్లాత్ని తీయాలి కాటన్ని తీయాలి ఆ కాటన్ ఎండబెట్టాలి ఎండబెట్టిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనం మిల్కి వెళ్ళి నీట్గా హ్యాండ్ వేవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ దాన్ని మళ్ళా డ్రైన్ చేయాలి సన్లో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి అమ్ముతాం అనమాట కాబట్టి అది చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ అది కెమికల్ అయితే వన్ డేలో అయిపోతుంది కాబట్టి ఇవి కూడా కెమికల్స్తో కూడా ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు సమ్ పీపుల్ ప్రిఫర్ సింథట
नार्मल ये क्लास जैसे वेस्ट को लेने पहुँचे सॉफ्ट एंड स्मूथ चुसरा इन तीसरे निर्भर जब तो उन्हें हनी किरोस है नॉन तो मानो व्यर्थ में तो वेस्ट है हनी चाला लेट गए थे ना इनका टाइम मंची चाला लेट गए थे ना नहीं किरोस का दिवे एंड ऑक्सर इन तो पास्ट गए थे ना इन तो कुछ छेड़ो चाला तो मंदर का स्प्रेड होती कहने में ना क्लास के मानो नेट्स कॉल्स इन दिंटी हनी ये दाल तो ना नहीं किरोस इन दाल लेंगे तो किरोस इन दाल का लोग उन्हें angels अनिमल्स स्किन नहीं ची माना को लायन नहीं लायन टाइगर नहीं ची कानी बंडी कैमल नहीं ची कानी बंडी वी टीन ची माना को लेजर अनेक दी प्रोड्यूस होंगे नेक्स्ट पेज नंबर 55 रेडीमेड गार्मेंट्स नेक्स्ट एंड 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 रेडीमेड गार्मेंट्स जब रेडी टू वेयर माँगा अपट लाइटे सैरीज़ अंटे कच्चे तंग शॉप के लिए चूसी कम कुने वाला मटी पुट लाइटे वन मिनट सैरीज़ अंटा इलावट कोनी लवेस कुन्टा आए पड़ने जो सर रेडीमेड ऐंते फास्ट का आए पड़ने टाइम सेव Some people like to wear ready-made clothes, while some prefer to purchase fabric of their choice and get their clothes stitched by a tailor. कुछ मंदे ready-made clothes कौन टारू? उनको उनमें से ते tailor देकर कच्चे तंग cloth piece के लिए कुटिच कौन टारू? Discuss with your friends about advantages and disadvantages with ready-made garments. So इपर में इतने अमी को friends contact करूँ तो मेरे friends तो discuss चाहिए ready-made garment experts टा रेडीमेड गवर्नमेंट्स बेस्ट है लेकिन ते और नेचुरल का मन तीस को ने प्लांट तीस को ने प्लांट पेस गवर्नमेंट्स ने भी बेस्ट है आने दी मैं पेरेंट्स तो कहने फ्रेंड्स है लेकिन पेरेंट्स तो कहने वाली मैं कॉलेज से मैं पाकर उन्हें बात तो कहने वाला तो है ना मेरे डिस्कस चेंज फैशन डिजाइन Nowadays, people are more conscious about fashion and style. Fashion and style is style and style and style and style and style. Just for joke, I was in the Mohan Bahu Singh Mall. There was a cut on the shoulder and cut on the shoulder. There was a cut on the shoulder and cut on the shoulder. There was a cut on the shoulder and cut on the shoulder. करी कट्टे ही बोलते हैं ना ब्लाउज कट्टे ही पहन के दानी कवर जैसे को नहीं तालों जैसे को नहीं बोलते हैं कारी इपुड़े टी करी कट्टे ही पता नहीं कॉल्ड शॉल रहना ये एंटर दी कॉल्ड शॉल रहना साड़ी एंटी फैशन रहना मर ये करी ये करी क्या ऐसे सीम लेसन टा आप फुटलाइटे लास्ट ट्वेंटी थर्टी इयर्स बैक यदि कोड़ा मानो क्रॉस सही गुड़ लिमिट काची तंगा लिमिट्स लोने उन्नड़ा ली माटला डे प्रति माटला लिमिट का उन्नड़ा ली तीने प्रति दी लिमिट का उन्नड़ा डे नड़चे प्रति नड़का लिमिट नड़चे बाट मानो मानो नड़चे वॉक लोन बाटी कोड़ा मानो बिहेवियर एंडी मानो कैरेक्टर एंडी जज्जे अस्तर मानो पैदवार एप्पुरे मॉरल ने मर्च को बोलते मॉरल तो पाटू मॉरल सपोर्ट उन्हें आले अलग ही कोनी आ जेन्युइन हैबिट्स ने डी मानो चिंता पर नीचे यूज़ेस को अंधे के मानो ड्रेस अपीरेंस शाल नीट का उन्हें वेस कुने प्रतिसारी इंतर एक्सपेक्टेबल का उन्हें वेलु पिले लाइन आ सरे इंतर नीट का उन्हें इंतर क्यू Next, so fashion designing has become a prominent among certain sections of people. Fashion designing is the art of designing and adding beauty to clothes and accessories such as shoes, ties, hats, belts, wallet, handbags, and so on. In this context, the word clothes is defined. A cloth include all type of accessories. Accessories and 
మనకు నార్మల్గా ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఇక్కడ ఏదో నార్మల్గా హెయిర్ వేసుకున్నాను కానీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం హెయిర్ స్టైల్ అంటే ఇక్కడ అంతా కూడా పించి పెట్టడము లేదంటే ఇక్కడ అంతా ఫ్లవర్స్ పెట్టడము చేతికి వాచ్ కట్టడము పెద్ద పెద్ద నెక్లెస్లు వేసుకోవడము మంచి వాలెట్లు పెట్టుకోవడము కింద షూస్ వేసుకోవడము సో ఇలాంటివి నా అవుట్ ఫిట్ అయినట్టు అన్ని మ్యాచింగ్ వేస్తూ ఉంటాం కదా వాటి యాక్సరీస్ అంటారు అనమాట సో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అనేది చాలా ట్రెండ్ అయింది మన బాడీకి ఏదైతే సెట్ అవుతుందో ఫ్యాషన్ డిజైన్స్ చెప్తే వాళ్ళు మనకు మంచి క్లాత్స్ అనేవి మనకు అప్డేట్ చేస్తారు మనం అవి డబ్బులు పెట్టి కొనాలి ఖచ్చితంగా డబ్బులు లేని ఎవరు కూడా మనకి ఎవరు సో అవి కొని మనం వేసుకున్న తర్వాత వాటికి సరిపడే యాక్సరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మనకు సెట్ చేస్తారు సెట్ చేసిన తర్వాత మనం చాలా అందంగా ఉన్నదాన్ని బట్టి ఇంకొంచెం అందంగా కనిపిస్తాం అనమాట అంతే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అంటే నెక్స్ట్ అది కూడా ఒక కోర్స్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ గుడ్ కోర్స్ నేను దాన్ని తప్పని చెప్పినట్టు ప్రతి కోర్స్ దానికి తగిన ఫార్మాలిటీస్ కానివ్వండి దానికి తగిన అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సో మనం ప్రతిదాన్ని కూడా రెస్పెక్ట్ చేయాలి సో కమింగ్ టు లాస్ట్ టాపిక్ డిజైనర్ క్లాత్స్ ఐ క్యాచింగ్ డిజైన్స్ అండ్ చూస్ ఆఫ్ క్లాత్స్ అండ్ మేక్ క్లాత్స్ లుక్ మోర్ అట్రాక్టివ్ పీపుల్ ఎగ్జిబిట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఆఫ్ క్లాత్స్ అండ్ డిజైన్స్ ఇన్ దర్ సెక్షన్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఐ క్యాచింగ్ అంటే ఏంటి బా హై క్యాచింగ్ అంటే ఏంటి మేడం కన్ను పట్టుకుంటుందా అబ్బా మొన్న ఇంగ్లీష్ ఎలా అయిపోయిందంటే తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్స్లో సార్ ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు ధీరస్ సార్ ఏంటమ్మా ఇంగ్లీష్ని కూలి చేసేస్తున్నారు తెలుగులో అని చెప్పేసి నాకు అది అప్పుడు అర్థం కాదు మన రీసెంట్గా నేను ఇన్స్టాలో మామూలు కానీ ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీస్ చదువుతుంటాను బై మిస్టేక్గా ఎందుకు అది బ్రహ్మానందంది హలో గుడ్ మార్నింగ్ అంటాం కదా మనం మంచి ఉదయం అని వచ్చింది వాడు బ్రహ్మానందం ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్తో మంచి ఉదయం మంచి ఉదయం అంటుంటే నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే మంచి ఉదయం అంటున్నారు వీళ్ళు అనుకో నేను అలాగే చూస్తున్నాను అతను పట్టుకుంటే ఆ కమెడియన్ కూడా మంచి ఉదయం ఏంటి అంటే మంచి ఉదయం అంటే గుడ్ మార్నింగ్ అంటే గుడ్ అంటే మంచి మార్నింగ్ అంటే ఉదయం కదా గుడ్ మార్నింగ్ కదా ఓహో ఇంగ్లీష్ ఇలా అయిపోయిందా ఇలా ఇలాగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారా అని అనిపించింది సో ఇలాగ ఐ క్యాచింగ్ అంటే కన్ను పట్టుకోవడం కాదండి అంటే కన్ను ఇలా తిప్పుకోలేం కదా ఎంత బాగుందో ఆ కలర్ ఎంత అందంగా ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంత క్యూట్గా ఉందో ఆ కలర్ అది వేసుకోవాలి నాకు అధికంగా కావాలి మమ్మీ ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా ఐ క్యాచింగ్ కన్ను చూడగానే ఇలా తిప్పలేదు ఇలా ఆగే ఉంటుంది కన్ను అంత బాగుంటుంది అంట డ్రెస్సెస్ మరి సో మోర్ అట్రాక్టివ్ మనకు ఆ కలర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది నా స్కిన్ టోన్ చాలా బాగుంటుంది నా నా హైట్కి ఇది చాలా బాగుంటుందండి ఇలా చెప్తూ ఉంటాం కదా సో వాటి పీపుల్ ఎగ్జిబిట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఆఫ్ కలర్స్ అండ్ డిజైన్స్ ఇన్ దర్ సెక్షన్ ఆఫ్ క్లాత్స్ సో వాళ్ళకి నచ్చిన విధానంలో వాళ్ళు క్లాత్స్ అనేవి వేసుకుంటుంటారు వాళ్ళకి నచ్చిన విధానం అంటే బడ్జెట్ని బట్టి మనం చూసుకొని వేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉండడమే సమ్ పీపుల్ ప్రిఫర్ పర్టికులర్లీ బ్రాండ్ బ్రాండెడ్ క్లాత్స్ ఉంది ఇప్పుడు బ్రాండెడ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి పూమా ఉంది నెక్స్ట్ అంటే చాలా లైక్ శాంగ్రియా సో ఇలాగ నాకు తెలిసిన బ్రాండ్స్ అయితే ఇవన్నమాట ఇంకా మనకి ఎక్కువగా కామన్గా బ్రాండ్స్ చూస్తుంటారు కదా కొంతమంది బ్రాండెడే వేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే బ్రాండెడ్ కాస్ట్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎక్కువ రోజులు కూడా మనకి యూజెస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అని సెలబ్రిటీస్ సచ్యాస్ ఫిలిం పర్సనాలిటీస్ పొలిటికల్స్ అండ్ బిజినెస్ టాయిజన్స్ కెన్ వే స్పెషల్ క్లాత్స్ డిజైన్ ఓన్లీ ఫర్ దెమ్ ఫర్ ద స్పెషాలిటీ డిజైనర్స్ మన జగన్ గారిని చూసారా ఆయన ఎప్పుడు కూడా వైట్ షర్ట్ వేసుకొని చాలా హుందాగా ఉంటారు వైట్ షర్ట్ కాకి పెంట్ ఎందుకు ఆయన సీఎం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది వేసుకోవాలా ఆయనకంటూ ఆ కలర్ ఇష్టం ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన చూడగానే ఏమంటాం ఆయన మన సీఎం మన చీఫ్ మినిస్టర్ సో మన చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే జగన్ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా సో ఆయన అది కలర్ అదే టీడీపీ వాళ్ళకైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళు ఎల్లో కలర్ వేసుకుంటారు ఇంకొంతమంది టీఆర్ఎస్ పింక్ కలర్ వేసుకుంటారు వాళ్ళ కోట్ బట్టి వాళ్ళు స్పెషల్గా డిజైన్ చేయించుకుంటారు అనమాట కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు అయితే ఖచ్చితంగా ఆయన బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఆ కాకి డ్రెస్ వేసుకుంటే ఆరెంజ్ కలర్ వేసుకుంటారు నార్మల్గా అయితే అని ఏం వేసుకుంటుంటారు షర్వాన్ లాగా కోట్ కోట్ అవి వేసుకుంటుంటారు కదా పైన సో ఆయనకు సంథింగ్ ఆయన కోడ్ అనమాట అది సో అలాగే వాళ్ళకి నచ్చిన కోడ్ని వాళ్ళు డిజైన్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ డిజైనర్ క్లాత్స్ వీటిని ఏమంటారు డిజైనర్ క్లాత్స్ అంటారు వేరింగ్ క్లాత్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ బట్ వేరింగ్ క్లీన్ క్లాత్స్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇది పిల్లలకు చాలా అవసరం ఏంటంటే ఇది చాలా అవసరం వేరింగ్ క్లాత్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వేరింగ్ మోర్ క్లీన్ క్లాత్స్ క్లీన్ క్లాత్స్ లేకుండా మేడం యూనిఫామ్ మమ్మీ
ఇంటికి వెళ్ళి కానీ ఎందుకు క్లీన్ చేసుకోవాలి మన బాడీలో ఉండే బ్యాడ్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో స్మెల్ అంతా దానికి మనం ఎక్కువ స్వెట్ అనేది వదులుతుంది కదా మన బాడీ కాబట్టి రోజు కూడా మనము యూనిఫామ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి లేదు మేడం మమ్మీ క్లీన్ చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇదే యూనిఫామ్ వేసుకున్నాను మార్నింగ్ వచ్చి నువ్వు స్కూల్లో పక్కన కూర్చుంటావు పక్కన ఉండి దగ్గర నుంచి మేడం కంప్లైంట్ చేస్తాడు ఏమని కంప్లైంట్ చేస్తాడు మేడం ఈ అబ్బాయి దగ్గర నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది ఈ అబ్బాయి యూనిఫామ్ క్లీన్ చేసుకోలేదు నేను ఉండలేదు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మమ్మీ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఎంతవరకు డిపెండ్ అవ్వాలో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తుంది మమ్మీ హ్యాపీగా తిని వచ్చి ఎందుకంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే ఏజ్ నీది కాదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ నీట్గా యూనిఫామ్స్ అనేవి క్లీన్ చేసుకో హ్యాపీగా స్కూల్కి వస్తుంది ఐ హోప్ ఫర్ దిస్ లెసన్ విల్ ఎండ్ హియర్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ టాపిక్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్